ফের বাড়ানো হলো বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম সংসদের তীব্র প্রতিবাদ বিরোধীদের অযৌক্তিক বলছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরাও রোজায় হবে উপজেলা নির্বাচনের তফসিল অংশ নিতে আগ্রহী বিএনপির তৃণমূল নেতারা এখন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষা মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফরে অবসান হয়েছে ঢাকা ওয়াশিংটন টানা পড়েন বহুমাত্রিক সম্পর্কে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা আলাদিনের চেয়ার আগে পনেরো বছরে হাজার একর জমির মালিক মধুসিটি গিলেছে মুক্তিযোদ্ধার ভিটা আদালতে নির্দেশ উপেক্ষা এবং রাজধানীর শাহজাহানপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ছজন দুজনের অবস্থা গুরুতর বাড়ির মালিকের গাফিলতে দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি অফ্রস चतुर्थी দেশে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ২৬ হাজার মেগাওয়াইটের বেশি কিন্তু গ্রীষ্মে উৎপাদন করা হয় তেরো থেকে পনেরো হাজার মেগাওয়াইট শীতে সেটা নামে আট থেকে নয় হাজার মেগাওয়াইটে এজন্য সারা বছরই বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশ থাকে অলস তবে বিপরীতে দিতে হয় কেন্দ্র ভাড়া বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির হিসেবে গেল অর্থ বছরে যে পরিমাণ ছিল ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার বেশি দেশের বিদ্যুৎ খাতের এমন প্রেক্ষাপটে গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম চৌত্রিশ থেকে সত্তর পয়সা পর্যন্ত বাড়িয়েছে সরকার যা কার্যকর হবে মার্চ থেকেই মঙ্গলবার সচিবালয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ সাংবাদিকদের দাম বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেন সহনীয় পর্যায়ের থেকে সমন্বয়টা হয় সেটার একটা ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি আমরা যে যাচ্ছি অল্প অল্প করে যে চৌত্রিশ পয়সা এরপরে উপরের লেভেলে হয়তো সত্তর পয়সা उत्पादन खरच पड़े बारो टाइज सरकार बड़ अंश क्या भर्तुक हिसाब से भर्तुक पचहत्तर मंगलवार सरकार आदेश प्रज्ञापन जारी এর আগে গেল বছরের আঠারোই জানুয়ারি গ্যাসের দাম বাড়ানো হয় বিরাশি শতাংশ নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা সংসদে বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা তারা বলছেন দ্রব্যমূল্যের কারণে মানুষ নিষ্পেষিত এজন্য এখনই দাম বাড়ানো যৌক্তিক নয় এ সময় সিন্ডিকেট ইস্যুতেও সরকারের এক সমালোচনা করেন তারা সিন্ডিকেট এখন এত শক্তিশালী হয়ে গেছে যে প্রত্যেক দিন সকালে তারা মোবাইলের মাধ্যমে রেট ফিক্স করে দেয় চিনির ডিমের মাংসের তেলের এমনকি তাজা শাক সবজির এবং ফলের এতই শক্তিশালী এবং এইটার উপর গোয়েন্দা এবং অন্যান্য সংস্থার রিপোর্টও আছে তারা জানে কারা করছে কিন্তু কোনো অ্যাকশন হয়েছে আমরা সেটা দেখি নাই এখনো এদিকে বিদ্যুতের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমবে বলে মনে করেন ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বলছেন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান না করা ও ডিজেল চালিত কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর জন্য দায়ী ইফতেখার রেজা রিপোর্ট 
রমজানের আগে পহেলা মার্চ থেকে বিদ্যুতের নতুন দাম কার্যকর হচ্ছে কারণ হিসেবে সরকার বলছে ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সমন্বয় করতে হচ্ছে দাম নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে গুরুত্ব না দেওয়া নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে অনীহা ও অপরিকল্পিত কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রই সংকটের কারণ বলে জানান জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ডক্টর এজাজ হোসেন এই যে তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রাইভেট সেক্টরে রেন্টাল কুইক রেন্টালের যেগুলো ব্যবহার হচ্ছে এটা দায় কে নেবে এটা তো এটা প্ল্যানিং এর দোষে হচ্ছে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারতাম সম্পূর্ণ বলতে আমি কত আমি বলতে চাই আরও দুই হাজার মেগাওয়াট তাহলে কিন্তু আমাদের বছরে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের মতো বাঁচে উৎপাদনের খরচ কমাতে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দেন তিনি এই মুহূর্তে কয়লা বিদ্যুৎটা আমাদের সবচেয়ে সাশ্রয়ী তাহলে আমরা যদি ঠিক মতো কয়লাগুলা যোগান রাখতে পারি কিনে তাহলে এবং তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যদি না ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক টাকার সেভিংস হবে আর দাম বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অযৌক্তিক বলেছেন আরেক জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ডক্টর শামসুল আলম এভাবে বাড়ানোটাই হচ্ছে বক্তার অধিকার বঞ্চিত করা এবং বক্তার অধিকার খর্ব করা এবং বক্তাকে জ্বালানি সুবিচার থেকে বঞ্চিত করা কারণ সে মূল্য বৃদ্ধি ন্যায্য যৌক্তিক কিনা তা যাচাই বাছাই করার অধিকার খর্ব করে দেওয়া হয়েছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমবে বাড়বে পণ্য মূল্য এতে সরকার রাজস্ব হারাবে বলেই মনে করেন তিনি বাজার থেকে কেনা বেসা কমে যাবে তাতে করে সে নিজে না খেয়ে না ব্যবহার করে বঞ্চিত করে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে ভোক্তা কিন্তু সরকার তো রাজস্ব হারাবে যত বেশি পণ্য কম বিক্রি হবে তার সরকারের ট্যাক্স ভ্যাট শুল্ক তত বেশি কম আয় চাপ সামলাতে সৌরবিদ্যুৎ কে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন ডক্টর শামসুল আলম ইস্তেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের তফসিল রমজান মাসে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ মঙ্গলবার নিজ দপ্তরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন এরই মধ্যে চার ধাপে উপজেলা নির্বাচনের তালিকা প্রকাশ করেছে ইসি এখন তফসিলের জন্য চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ দিন সময় লাগবে নয় মার্চ স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে অতিরিক্ত সচিব জানান আচরণবিধি যথাযথভাবে পালনে অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে স্থানীয় প্রশাসন মনে করছে বিশেষ করে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই কিন্তু আমরা ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োগ করা সংরক্ষিত মহিলা আসনের গেজেট আমরা বিজেপি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি আশা করি আজকেই গেজেট প্রকাশিত হয়ে যাবে তো গেজেট পাওয়া গেলে আমরা গেজেটের কপি আমরা জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেবো সেই অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রয়োজনের কার্যক্রম তৃণমূলের রাজনীতিকে সক্রিয় রাখতে আসছে উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী বিএনপির তৃণমূলের নেতারা দলের নেতাদের দাবি তৃণমূলের আগ্রহ থাকলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় তারা আর শীর্ষ নেতাদের কেউ কেউ নির্বাচনের বিষয়ে ইতিবাচক হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় এখনো আসেনি বলে জানিয়েছেন বিএনপির নীতি নির্ধারকরা বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে সাত জানুয়ারি দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আসছে মেয়ের প্রথম ভাগ থেকে উপজেলা নির্বাচন শুরু করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করলেও আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আসছে উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী বিএনপির তৃণমূলের অনেকেই বিগত দিনে পিঠাবাগে নির্বাচন যারা পরিচালনা করেছেন তারাই স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা করবে এতে আমাদের দলের সেখানে ব্যাপক ভাবে বিএনপির পক্ষে আসবে এবং শেখ হাসিনা কোনোভাবেই নিরপেক্ষ নির্বাচন দিবে না এটা আমাদের নেতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত না হয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে ইতিবাচক নেতিবাচক দুই দিকই ভাবছে বিএনপির শীর্ষ নেতারা আরও সময় আসলে আমরা যখন এই বামিন সিং এবং কুমিল্লাকে আমরা খুব ভালোভাবে আমরা নজরে রাখছি যে পরিবেশটা কি দাঁড়ায় সেই প্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যদি পরিবেশ ভালো হয় আমাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়াই হবে ভালো এই সরকার এই নির্বাচন কমিশন অধীনে প্রতীক ছাড়াও নির্বাচন হলে সে নির্বাচন দখলে নির্বাচন হয় এখন সেই সিদ্ধান্ত আমরা যাই নাই যে আমরা নির্বাচনে যাব আমরা নির্বাচনে যাব না
বিএনপি নীতি নির্ধারকদের মতে নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়ার বিষয়ে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই আসবে সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার আইনটিকে সংশোধন করে দলীয় পর্যায়ে নির্বাচনের যে প্রভিশনটি তারা সৃষ্টি করেছিল সেটাকে তারা বাতিল করে দেয় তখন যে কেউ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন সেই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নেব আমরা কী করবে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেই এই সব তারিখের পরে নির্বাচন প্রক্রিয়া শতভাগ প্রশ্ন তার আগে তো প্রশ্ন আগে থেকেই বিগত নির্বাচনগুলি প্রশ্ন এবং গণতান্ত্রিক অর্ডার এখানে অনুপস্থিত অধিকারগুলো অনুপস্থিত এবং প্লেয়িং ফিল্ড অনুপস্থিত এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে যাবে কি যাবে না এটা দল সিদ্ধান্ত নেবে সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব বর্তমান সরকারের নির্বাচন প্রক্রিয়া দেশের জনগণ গেল সাত জানুয়ারি প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও দাবি করেন বিএনপির এই নীতি নির্ধারক সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা মার্কিন প্রতিনিধি দলের সব শেষ ঢাকা সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে টানা পড়ে নিরসন হয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহাব এনাম খানের মতে রাজনীতি অর্থনীতি ছাপিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক এখন বহুমাত্রিক পর্যায়ে আর নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক ইলাহি চৌধুরী মনে করেন মিয়ানমার সহ ভূ রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ বাংলাদেশের নিরাপত্তার দিকেও আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল তিন দিনের সফরে রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক করে এসব বৈঠক শেষে সম্পর্কে জোর দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে সরকারি বিভিন্ন মহল মুখে কিছু না বললেও এসব বৈঠককে ফলপ্রসূ ও আন্তরিক দাবি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আগামী পঞ্চাশ বছরের সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দিতে দেখা গেছে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এই সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা নির্বাচনোত্তর যে সরকার আসছে সেটার সাথে তাদের যে তাদের যে সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের উন্নতির যে সম্ভাবনা আছে সেগুলো জিনিস তারা এক্সপ্লোর করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের জন্য অনেক পজিটিভ অ্যাটিচিউড পজিটিভ মেসেজ নিয়ে এসছেন কিন্তু বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পূর্ববর্তীকালীন সময় যে এক ধরনের রাজনৈতিক টেনশন বা টানাপোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অনেকটাই প্রশমিত হয়ে গেছে এবং এই জায়গায় আমাদের এটাও দেখার বিষয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক না এবং সেটা যে বহুমাত্রিক সেটারও প্রতিফলন ঘটেছে মিয়ানমারের সংঘাত যখন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তখন ঢাকা ওয়াশিংটন ভূ রাজনৈতিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়টি সামনে আসাকে বড় পাওয়া বলে মনে করেন তারা মিয়ানমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু ভৌগোলিকভাবে যেটা আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি যে বাংলাদেশের ভূ রাজনৈতিক এবং ভূ কৌশলগত গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক জটিল কারণ আমরা শুধুমাত্র মিয়ানমার কেন্দ্রিক না এখানে বিভিন্ন রকমের বিগ পাওয়ার পলিটিক্স যেটাকে বলি চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের যে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা দিকগত বা কৌশলগত দিক যেগুলি আছে সেগুলির মধ্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখি আমাদের আইন শৃঙ্খলা যেন বা আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তা যেন বজায় থাকে এ ব্যাপারে আমি জানি না তারা হয়তো সরকারকে সহায়তা প্রদান করতে পারে নানানভাবে সেটা আর্থিক সহায়তা হতে পারে সেটা অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে সহায়তা হতে পারে সেটা ইউনো ইন্টেলিজেন্স সহায়তা হতে পারে বিশ্লেষকদের মতে ভূকৌশলগত কারণে চীনের আধিপত্যে কোণঠাসা হয়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি অর্থনীতি এমনকি সামরিক সব ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে কৌশল হিসেবে বাংলাদেশকে পাশে নিতে চায় বাইডেন প্রশাসন আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা মাত্র পনেরো বছরের ব্যবধানে আশ্চর্য এক আলাদিনের চেরাগের বদলতে হাজার হাজার একর জমির মালিক বনে গেছে মধুসিটি অবৈধ বালু ভরাট বন্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও মানে না তারা তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জমিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন দায়িত্বশীল কর্তাদের অবহেলায় আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছেন ভূমি খেকোড়া মধুসিটির দখল বাণিজ্য নিয়ে মাইন উদ্দিনের আরিফের তিন পর্বের ধারাবাহিকের আজ দেখুন শেষ পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন অঞ্জন বর্মন এজন্য এক নতুন কোন শহর গড়ে তুলেছে মধু সিটি তবে এই শহর গড়তে বেশিরভাগই জায়গা দখল করা হয়েছে স্থানীয়দের তিন ফসলি জমি আর এতে বাধা দিয়ে অনেককে পড়তে হয়েছে এ সিটির বিশেষ বাহিনীর হামলার মুখে 
বাড়ি মারার পরে এটা কুপ দিছিল বাড়ি মারার পরে তখন আমি দুই হাত দিয়ে অগ্নে পড়ে যাই অগ্নে কি পড়ে যাই চাই রাস্তা মরতে মারতে মারতে মনে করেন যে আমার বাড়ির সামনে এনে অনেক কোবায় টোবায় এলোপাতারে কোবায় তো আমার মোটামুটি टोटाइल मनहरिया आहदीपुर मध्यचर चंडीपुर शियाली बेलना नोआगाव काठालतल मौजा आवासन प्रतिष्ठान आयताधीन एलिका बुड़ीगंगा पारे बालुर चरे मधुहजी रिवार भिउ एमरगाव ए खानबाड़ी एलकार विशाल अंश नहीं मधुसिटी एक भावाल चंडीपुर नोआगाव शिया सह आशेपाशे एलिका नहीं मधुसिटी दुई सुटकी टैग बेलना मोजा सह आशेपाशे एलिका नहीं मधुसिटी तीन कलाती रोहितपुरे मधुसिटी चार तैरीय मधुसिटर हाथ रक्षा पायी वीर मुक्तिजोधा जमीय स्थानीय पुलिस प्रशासन का धर्ना दिए मेल प्रतिकार फसल जमीन चाषबाश कर खेत बाली तो बलट कर पाँच बच्चों जब इतना बलट कर रखसे अथच प्रति बस तीन चार लाख ट फसल आसत थाना सबा के जान पर हाँ प्रतिकार करब संश्लिष्ट दफ्तर गुलदेश दें क्योंकि राजधानी उन्नयन कर राजक जर दु नम्बर उल्लेख कर कार्यक्रम बंद थे जिला प्रशासन ए जिला जमी फिर पे स्थानीय राजधानी शाहजहांपुर झील मस्जिद एलकार बसाय गैस लाइन लीकेज थे विस्फोरण छजन दग्ध हो তাদেরকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে বাচ্চু মিয়া ও আলী আকবরের অবস্থা গুরুতর বলে জানান চিকিৎসকরা সজনরা বলেন বাড়ির মালিকের গাফিলতি এবং ফায়ার সার্ভিস আসতে বিলম্ব করায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি বিস্তারিত ফজল আদিত্যের রিপোর্টে রাজধানী শাহজানপুর ঝিল মসজিদ এলাকার মোহন টেইলার্স গলি 53 নম্বর বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে দু দফা বিস্ফোরণে 6 জন দগ্ধ হয়েছে মঙ্গলবার সকাল 8টার দিকে এবং সন্ধ্যা 6টার দিকে বাসাতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে দগ্ধদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী এবং দগ্ধদের সজনরা জানান বাড়িওয়ালার গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে আর ফায়ার সার্ভিসের দীর্ঘদিতে বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতি पानी 
তারপরে বাচ্চু নাম করে একজন বাচ্চুও এর অবস্থা খুব খারাপ আটটা সাড়ে আটটার দিকে হচ্ছিল গ্যাস লিগে দিছে গ্যাস লিগেজের পরে পাশে বাসা দারোয়ানকে ডাকা হয়েছে দারোয়ান হচ্ছিল হয়তো কিছু দার্য পাওয়া বা গ্যাস লাইট জ্বালানো হয়েছে আগুন জ্বালানো হয়েছে এরপর থেকে তিনজন দগ্ধ হয়েছে গ্যাস মিস্ত্রি মানে দেখতে গেছে অবস্থা কি এর মধ্যে আমার বাবাও গেছে দেখতে দেখতে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে গ্যাস মিস্ত্রি ওনার হচ্ছিল তাপটা সহ্যতে না পেরে উনিও দগ্ধ হয়ে গেছে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান দগ্ধ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক টোটাল ছয়জন পেশেন্ট আমাদের কাছে এসেছে তিনজন এসছে সকালবেলা এবং এই তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর এবং বাকি তিনজন এসেছে সন্ধ্যার পরে এই তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা মোটামুটি ভালো এবং একজনকে আমরা অবজারভেশনে রেখেছি আর দুজনের অবস্থা এখনও গুরুতর একজনের ইনলেশন বার্ন আছে এবং ফেস বার্নও আছে সো এখন তারা অবজারভেশনে আছে এবং সব ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে আমরা ইনভেস্টিগেশন পাঠাবো রিপোর্ট আসবে ওদের অবস্থা দেখব হ্যাঁ কন্ডিশন ওরা কতদূর ইম্প্রুভ করতেছে রেসপন্স করতেছে ওই বুঝে ব্যবস্থা নিব দগ্ধরা হলেন নিস্তালার ভাড়াটিয়া মিন্টু হালাদার তার মেয়ে মারিয়া ইসরাত সেনেটারি মিস্ত্রি মনির হোসেন দেলোয়ার হোসেন প্রতিবেশী আলী আকবর এবং বাচ্চু মিয়া ফজলে আদিত্য দেশ টিভি ঢাকা সিলেটে সকাল থেকে শুরু হয়েছে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট বিস্তারিত জানবো সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আমিনুল ইসলাম আমিনুল আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আমিনুল পরিবহন ধর্মঘটের কারণ কি আর এতে কতটা ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা জানাবেন এই মুহূর্তে আসলে সিলেটে যে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হচ্ছে সেটি পরিবহন মালিক এবং শ্রমিক যে ঐক্য পরিষদ রয়েছে তাদের সমন্বয়ে কিন্তু এই আহ্বানটি জানানো হয়েছে সাধারণ মানুষকে যে তারা আসলে যে জ্বালানি সংকটের যে ব্যাপারটি সামনে নিয়ে এসেছেন এবং জ্বালানি সংকট যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে নিরসন করা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে সিলেটের এই পরিবহন ধর্মঘট অনির্দিষ্টকালের জন্য রেখেছেন তারা আমরা যদি একটু আপনাদেরকে চিত্র দেখাই সিলেটের এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা রয়েছি সিলেটের পাঠানটুলা এলাকায় এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যেসব ফিলিং স্টেশন রয়েছে বিশেষ করে যেগুলোতে গ্যাস রিফিলিং করা হয় সেসব গ্যাসের সংকটকে তারা আসলে প্রাধান্য দিয়েছেন বিশেষ করে সিএনজি থ্রি হুইলার এবং অন্যান্য যেসব গণপরিবহন রয়েছে সেসব গণপরিবহন আজকে তারা বন্ধ রেখেছেন যদিও আসলে সড়কে কিন্তু যে প্রাইভেট গাড়িগুলো রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলোর সংখ্যা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বেশি রয়েছে সে কারণে আসলে যে প্রভাবটি পড়ার কথা ধর্মঘটের সেরকম প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যদিও আসলে আজকে অন্যান্য দিনের তুলনায় সিএনজি থ্রি হুইলারের সংখ্যা কিছুটা কম তবে যেসব ব্যক্তিগত গাড়িগুলো দিয়ে আসলে অনেকেই চলাচল করছেন যদিও আসলে সকালবেলা দুপুর নাগাদ হয়তো এই চিত্রর অবস্থা এই চিত্র আরও বদলাতে পারে এটি আমরা জানতে পেরেছি তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই পরিবহন ধর্মঘটের ব্যাপারে তেমন কোনো আমরা জোর দিয়ে কোনো তৎপরতা চালাতে দেখিনি যদিও আসলে এর আগে এই আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিবহন শ্রমিক ঐক্য পরিষদ তারা কিন্তু মানববন্ধন করেছিল সিলেটে এবং সেই মানববন্ধন থেকেই আসলে এই ধর্মঘটের একটি হুঁশিয়ারি তারা উচ্চারণ করেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে সিএনজি স্টেশনগুলোতে জ্বালানি সংকট নিরসন না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে তারা পর্যায়ক্রমে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবে এর অংশ হিসেবে আসলে আজকে যে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক তারা দিয়েছে আজকে থেকে আসলে এই পরিবহন ধর্মঘটটি চলমান থাকবে এমনটি আসলে আমাদেরকে জানিয়েছে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ঐক্য পরিষদ তবে মালিকদের পর্যায় থেকে এখন পর্যন্ত আসলে সিলেটের এই পরিবহন ধর্মঘটের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা জানতে পেরেছি মালিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকের কথা রয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত এই বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি তো দর্শক এখন পর্যন্ত আসলে সিলেটের যে ধর্মঘট এই ধর্মঘট পরিস্থিতির এইটুকু ছিল আমার কাছে পরবর্তীতে হয়তো দর্শকদেরকে আমরা আরও জানাতে পারবো আমিনুল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কুষ্টিয়ার বাজারে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম এ নিয়ে বিস্তারিত জানবো সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাইদ হাসান তিতাস তিতাস আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন তিতাস বাজারে পণ্যের দাম কেমন দেখছেন ধন্যবাদ লিনি আসলে যদি বলতে হয় বাজারের কথা বলতে হয় যে বাজারের অস্থিরতা যেন কোনোভাবেই কমছে না স্বস্তি অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে চলছে বাজার কখনো কোনো কোনো পণ্যের দাম বাড়ছে আবার কখনো কোনো কোনো পণ্যের দাম কমছে আমি রয়েছি কুষ্টিয়ার সবচেয়ে বড় খুচরা বাজার পৌর বাজারে আমি যদি আজকে এ বাজারের বাজার দর আপনাকে জানাই তাহলে যেমন এ বাজারে আজকে কাঁচা মরিচ কেজিতে দশ টাকা বেড়েছে বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কেজি দরে এবং পেঁয়াজের দামও দশ টাকা বেড়েছে বেড়ে একশো টাকা একশো একশো থেকে একশো টাকা কেজি দরে 
বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও তবে কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে সবজির বাজারে যেমন অধিকাংশ সবজির দামই কম রয়েছে যেমন ফুলকপি বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে পাতাকপি পনেরো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে সিম বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দরে তবে আবার রোজার যে গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদির জন্য যে বেগুন সেই বেগুনের কিন্তু দাম আবারও বেড়েছে কেজিতে দশ টাকা বেড়ে চল্লিশ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে বাজারে এই বাজারে স্বস্তি অস্বস্তির মধ্য দিয়ে চলছে অর্থাৎ কিছু পণ্যের দাম কম থাকলে আবার কিছু পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে আমি যারা খুচরা বিক্রেতা রয়েছে আমি তাদের সাথে কথা বলেছি খুচরা বিক্রেতাদের যে দাবি যে আসলে এই কাঁচা বাজারটি নির্ভর করে আমদানির ওপর আমদানি বাড়লেই কাঁচা বাজারে দাম কমে আর আমদানি কমলেই আবার দাম বেড়ে যায় তবে এই পেঁয়াজ এবং মরিচের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি তারা বলছে আসলে এ বিষয়ে তারা কিছু জানে না কারণ বড় বড় আড়তদার যারা রয়েছে তারা দাম নির্ধারণ করে তাদের কাছ থেকে তারা যে দামে কিনছে সেই দামেই কিন্তু তারা বিক্রি করছে তবে এদিকে এই যে বাজারের উত্থান এবং পতনের যে দৃশ্য এই দৃশ্যে কিন্তু নাবিশ্বাস উঠেছে সাধারণ ভোক্তাদের সাধারণ ভোক্তারা বলছে বাজার জিম্মি হয়ে পড়েছে ব্যবসায়ীদের হাতে তারা বলছে যে তারা যে যখন খুশি যেভাবে খুশি বাজারে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে এবং কমাচ্ছে তাই তারা শক্ত বাজার মনিটরিংয়ের দাবি জানাচ্ছেন আর এদিকে যদি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে দীর্ঘ দিন ধরে কুষ্টিয়ার বাজারে মুরগির দাম কিন্তু বাড়তি রয়েছে তার উপরে আবার আরেক দফাই বেড়েছে গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে সব ধরনের মুরগির দাম কেজিতে বিশ টাকা করে বেড়েছে যেমন গরিবের পুষ্টিখ্যাত বয়লার মুরগির দাম একশো আশি থেকে দুইশো টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে এবং সোনালি মুরগি কেজিতে বিশ টাকা বেড়ে আবার কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকা কেজি ধরে অর্থাৎ বলতে পারি যে কোনো কোনো পণ্যের দাম বেড়েছে আবার কোনো কোনো পণ্যের দাম কমেছে তাই সাধারণ ভোক্তারা বলছে যদি এই বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে শক্ত মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এই ছিল কুষ্টিয়ার বাজার থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর লিনিয়া তিতাস অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা জানছিলাম কুষ্টিয়ার বাজার পরিস্থিতির খবর খবর সংবাদ সকালে আরো থাকছে বিপিএল এর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ মুখোমুখি হচ্ছে বরিশাল ও রংপুর জাতীয় দলে নতুন ব্যাটিং বোলিং কোচ নিয়োগ এবার জনদুর্ভোগের খবর সড়কের উন্নয়নের ধীরগতি আর সুয়ারেজ লাইনের সংস্কারের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে বেহাল মগবাজার মধুবাগের শহীদ সেলিম স্কুলের সামনে সড়ক দীর্ঘ তিন মাস ধরে চলা সংস্কার কাজের দোহাই দিয়ে এই সড়কে এখন যান চলাচলই অযোগ্য স্থানীয়রা বলছেন এই অবস্থায় সড়ক ফেলে রাখলে বৃষ্টিতে দুর্ভোগ আরও বাড়বে আরও জানাচ্ছেন জনপ্রতিনিধি বলছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে সংস্কার কাজের ধীরগতি বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে এ চিত্র রাজধানীর মগবাজার মধুবাগের শহীদ লেফটেন্যান্ট সেলিম শিক্ষালয়ের সামনের সড়কের সড়কই চলছে উন্নয়ন কাজ তবে এ কাজে খুশি নয় এলাকাবাসী সুয়ারেজ লাইন সংস্কারের নামে অনুপযোগী করে রাখা হয়েছে ব্যস্ততম এ সড়ক রাস্তাটা কাটছেন আবার দ্রুত কাজটা করিয়া ফেলাইন এরা দ্রুত কাজটা করে না এরা কয় আমার দেখা যায় গলির মাথায় গিয়ে রিক্সাটা নিতে হয় এই পর্যন্ত রিক্সা আসে না এখন বাচ্চা ওই পর্যন্ত হেঁটে যেতে চায় না সড়কের পাশে ব্লক লাগানোর জন্য যে ব্লক আনা হয়েছে সেগুলো নিম্নমানের বলে অভিযোগ স্থানীয়দের সড়ক সংস্কার নামে দীর্ঘ ছুটি দেওয়া জনগণকে দিচ্ছে শুধুই ভোগান্তি এজন্য দ্রুত সড়ক সংস্কার কাজ শেষ করে জনদুর্ভোগ দূর করার আহ্বান জানান স্থানীয়রা এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ 
বসন্ত উৎসবের অংশ হিসেবে চীনে হয়ে গেল ফানুস উৎসব দেশটির বিভিন্ন শহরে রাতের আকাশ ফানুসের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে চীনা নববর্ষ উদযাপনের শেষ অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব নিয়ম অনুযায়ী চন্দ্রবর্ষের প্রথম পূর্ণিমা অথবা মাসের 15 তম দিনে ফানুস উৎসব পালন করেন চীনারা আরো জানাচ্ছেন মুশরিফানো ছাত চারিদিকে আলোর ছড়াছড়ি চীনের পৌরাণিক প্রাণী ড্রাগন ফিনিক্স আর ইউনিকর্ন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শহরের ওলিতে গলিতে এর সবই এক একটি ফানুস শুধু ড্রাগন ও ফিনিক্স না রং বেরঙের মাছ ঘোড়া আর বিভিন্ন কার্টুন চরিত্রেরও দেখা মিলবে সাংহাই শেনজেন সহ একাধিক শহরে হোটেল প্যাগোডা স্টেডিয়াম সব স্থাপনাগুলোতে করা হয়েছে আলোকসজ্জা মনোমুগ্ধ করে এই আলোকসজ্জা উপভোগ করতে জড় হচ্ছেন চীনের বাসিন্দারা সহ বিদেশি পর্যটকরা শিফেং শহরে আয়োজন করা হয় ড্রোন শো এর দেখে মনে হতে পারে রাতের আকাশ ফুরে পৃথিবীতে এই যেন নেমে আসবে প্রকাণ্ড ড্রাগন রাতের বেলা বর্ণালে আলোর ছটা এবং ড্রাগন ফানুস আর দিনের বেলা ড্রাগন ডান্স পারফর্মারদের চোখ জুড়ানো পারফরম্যান্স এভাবেই শনিবার চীনের বাসিন্দারা উদযাপন করলেন ফানুস উৎসব চন্দ্রবর্ষের শেষ উৎসব এটি চোখ ধাঁধানো এসব ফানুস দেখে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই আর এই উৎসবকে সারম্বরে উদযাপন করতে আয়োজনে কোনো কমতি রাখেন না চীনারা